Time Machine, suscríbete. No te lo puedes perder. Estos son increíbles viajes. Amigos, nos vamos para la gran muralla china a conocer esta maravilla de la humanidad, Perdón. del mundo moderno. Hemos contratado un servicio de guía turístico por aproximadamente, morning. Morning, por aproximadamente 40 dólares por persona y nos incluye eh, la alimentación para el día de hoy, papitas morning. y esas cosas. Entonces esperamos que sea una experiencia sensacional, como todo lo que hemos visto afortunadamente. Pues están llegando nuevos turistas que nos van a acompañar en esta mañana. Se están ubicando ahí. Somos un total de 10 personas que vamos a acompañar a Iris o Iris, que es nuestra guía. Ahora se las muestro más adelante. Nos vamos por el camino. The totalness of the Great Wall was over 8,800 kilometers. But now it just remained more than 6,000 kilometers. Because many sections of the wall already destroyed. Yeah. And today we are going to Jinshanming Great Wall. Jin Shanyin in Chinese actually is meaning Goat Mountain. Goat Mountain, yep. Goat Mountain is a very famous mountain from South China. Yeah. And Jin Shanyin Great Wall, this section was rebuilt many times by soldiers from South China. After the accomplishment, they named this area Jin Shanyin for missing their hometown. Yeah. And actually, the Ming Wall was built by soldiers, not by slaves. Just a small proportion of prisoners were used. Each soldier, he must build around 10 feet long wall, 10 feet long. La muralla de Jin Chan Jin fue construida de 1368 a 1389 en la dinastía Ming. Se pueden encontrar poemas y escrituras sobre esta parte de la muralla. Consta de 31 torres de vigilancia, paredes restauradas originales, con un promedio de 7 metros de altura y 5 metros de ancho. Las características más especiales de esta sección son las 31 torres de vigilancia que de acuerdo con los diferentes terrenos adoptaron diferentes formas, altas, cortas, rectangulares o cuadradas. La mayoría de las torres de vigilancia son de uno o dos pisos. Una atalaya rara de tres pisos se puede encontrar en el extremo oeste de la sección de Jin Shan Ling, que desafortunadamente actualmente se encuentra dentro de un área restringida militar. Pero igual nosotros no vamos a caminar por encima de la muralla ahorita. Sí, claro, no, 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 vamos bueno. a caminar por encima de la muralla, pero pues es que la idea era caminar 6 kilómetros. Sí. Como una subida al parque Ardi de Medellín. Medellín es mucho más moderno. Bueno amigos, aquí vamos, bloqueando nuestra subida a la Gran Muralla. Nos subimos en una telecilla, nos han cobrado 40 yuanes por persona, 80 por los dos. Es decir, más o menos unos 17 mil pesos tal vez, aproximadamente. Las sillas están heladas. Y miren amigos, allá ya se empieza a ver fragmentos de las torres de la gran muralla china. Allá, en la distancia, varias de las torres. En un paisaje completamente agreste, escarpado. Una de las siete maravillas del mundo moderno. La gran muralla china. Un fragmento de la gran muralla china. Está haciendo mucho frío, amigos, de la máquina del tiempo. Demasiado frío. Pero bueno, ahí vamos a bros. Todo, es, todo sea en nombre del paseo y de la aventura. Pero sí hace bastante frío. Llevo las manos congeladas. Y si son picantes esos cabanitos, ¿no? Mira, amigos, ese carrito lleva la puerta abierta. De par en par. Varios traen la puerta abierta, mira. ¡Wow! Amigos de Time Machine, miren la gran muralla china. Es increíble. ¡Wow! Maravilla del mundo.
Este segmento es popular toda vez que se puede caminar a lo largo de la Gran Muralla por una distancia de 6 kilómetros y cuyo recorrido tarda unas 4 horas aproximadamente a pie, dependiendo de las condiciones físicas del caminante. Asimismo, este segmento es de los menos concurridos. La Gran Muralla de Jin Changling ha conservado su aspecto original desde su construcción hace varios cientos de años. Es relativamente aislada y ofrece una maravillosa vista. En general, la Gran Muralla China es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI de la era moderna para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante los ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene sobre unos 21.000 kilómetros de largo, desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que limita con el borde sur de Mongolia interior, aunque hoy solo se conserva un 30% de ella. Algo de resaltar es que la Gran Muralla China también pasaba a través de las principales rutas comerciales, lo que permitió el control de las importaciones. Cada torre tiene escaleras únicas y de difícil acceso. La muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y el 26 de enero del 2007 se dio a conocer que la muralla china fue elegida como una de las ganadoras de la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Hola amigos, ¿cómo la ven? Maravilloso, ¿no? Lindísima la muralla china. Tantas vidas, tantas guerras, tantas muertes, tanta lucha por el poder en una partícula del polvo que se llama Planeta Tierra. Miren toda esta maravilla de creación hecha por hombres de unas épocas remotas, distantes, hombres del pasado, centurias, trabajando incansablemente para construir esta maravilla. Si ¿Sí ven hasta donde se extiende, se extiende hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver. Y allá, miren esa cordillera al fondo, allá, atrás, hasta por allá, llegaron los trabajadores tratando de hacer invulnerable a este incipiente país. Ya nos vemos por el camino. Hola amigos de la máquina del tiempo, estamos aquí en la muralla. La gente suele creer que aquí hay gente sepultada, en realidad nunca se han hallado trabajadores sepultados al interior de la muralla, pero sí se han encontrado diferentes tesoros arqueológicos, espadas, cascos, en fin, y de igual manera eh, se han encontrado tumbas, cementerios, pero no en la gran muralla como generalmente lo dice la cultura popular. Otra de las creencias más populares es que la gran muralla china se puede observar desde el espacio, en realidad no se puede observar desde, desde el espacio. Y otra de las finalidades, además de proteger de las invasiones de los mongoles a lo largo de la historia, era también en otros tramos, era la de proteger la antigua ruta de la seda, por donde los chinos antes comerciaban todos sus productos. Entonces, queridos amigos, estamos observando una parte de la historia muy importante. Seguimos aquí en su canal Time Machine, aquí llevándoles a ustedes esta, la gran muralla china, una de las siete maravillas del mundo moderno. Time Machine, suscríbete, no te lo puedes perder. Estos increíbles viajes.